mismong ang Vice Mayor ng Talisay, Batangas na si Charlie Natanawan ang nanawagan sa kanyang mga kababayan na huwag matakot at bumalik na sa kanilang bayan. Hindi daw kasi siya naniniwala sa babala ng Fibox na mataas pa rin ang bantang sa sabog ng malakas ang Bulkang Tal. At pa sa detalyo, maksun live si Jenny Dongon. Jenny, bakit kinakon sa Vice Mayor ang babala ng Fibox? Ed Lucci basihan ni Vice Mayor Natanawan ang history. Ang tinutukoy niya yung nangyaring malakas na pagsabog sa Bulkang Taal noong 1965 na malayo raw sa aktibidad ng Bulkang Taal ngayon. Kaya para sa kanya, hindi na magkakaroon ng malakas pang pagsabog sa mga susunod na araw. Tanaw na tanaw mula sa bahay ni Talisay Vice Mayor Charlie Natanawan ang Bulkang Taal. Pero noong linggo, nag na siyang umuwi kahit papasok ang kanilang bayan sa danger zone at nasa ilalim ng lockdown. Hindi raw kasi naniniwala si Vice Mayor sa babala ng FIVOX na maaring sumabog ng malakas ang bulkan anumang oras. Ang sabi niya, puputok ng malakas. Kaya sinabi ko, ay siya ba ay Diyos? Ang Diyos nga ay hindi nakapagsabi sa atin na minsahang puputok ang bulkan ay yung ordinaryong tao kung siya may scientist. Base sa assessment, inatanawan, malayo ang sitwasyon ngayon kung ikukumpara sa malakas na pagsabog ng Bulkang Taal noong 1965. Tingin niya, nagpakawala lang ng steam o uso ang bulkan matapos ang limang pung taon. Ang history ng bulkan ito, kung makikita ninyo at ako'y nakakapunta rin ako binata pa, noong 1965 nung pumutok, ang hukay malalim, malakas. Nagproduce ng laba dahil... Mainit na mainit. May mga batong nadala kasi sa lakas ng putok. Nag-produce ng malaking hukay. Ngayon, 2020, hindi nag-produce ng malaking hukay. Hindi rin nag-produce ng laba. Kaunti lang, siguro, inaroon sa gilid-gilid na yon. Hindi dumaloy sa tubig. Ibig sabihin, humina siya. Mas mahina. Ano pa ang sinasabi ng pillbox na, na mas lalakas pa? Buwelta niya sa FIVOX, bakit hindi nito na-detect ang pagputok ng taal nung nakaraang linggo? Tapos ngayon daw nila tatakutin ang mga tao. Para sa aking opinion, ha, hindi ho magandang pakinggan. Mas tinatakot nyo po ang tao kaysa kumbinsihin nating pabalikin at makamove on. I -i -isa isang tabi na natin, kung sa, aking, sa ating opinion lang, isang tabi na natin, kunwari hindi na pumutok ang bulkan, mag-abang na ulit tayo ng panibago. Huwag natin laging isipin puputok. Tutol ang busy alcalde sa pagla-lockdown sa bayan at pagtanggal ng window hours. Para sa kanya, dapat nang pabalikin ang mga tao. Wala rin daw problema sakaling kasuhan o sisihin siya oras na may mangyari sa kanyang mga kababayan. Ay kung mangyari man yon at ang atin may puro opinion, haka-haka, kung mangyari nga pumutok ng malakas yan, na, 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 nandito ako, na, namatay sila, namatay ako, wala na sila makakasuhan, patay na kami lahat. Ang DILG, pinanigan ang FIVOX at inabiswa ng publiko na huwag makinig kay Natanawan. Pinag-aaralan din nila kung anong kaso ang pwedeng isampa sa opisyal. We just ignore him. After all, he's a public official and he is accountable for his statements. Pero ngayon, may mga residente bumalik sa Talisay at naniniwala kay Vice Mayor. Ayun, maganda, pababalikin na. Wala naman nangyayari na sa Vulcan eh. Ito yung sinasabi ni Vice na pababalikin na. Ed Lucci, sa ngayon ay wala pang pahayag ang mismong alkalde ng Talisay na si Mayor Jerry Natanawa na kapatid ni Vice Mayor Charlie. Sa ngayon din na natiling walang supply ng kuryente at tubig sa bayan. Kaya't sinabihan na daw ni Vice Mayor Charlie ang kanyang mga kababayan na pagkatapos nilang maglinis sa kanika nilang mga tahanan ay pwede na silang bumalik sa mga evacuation center. Iginiit naman ang FIVOLX na hindi sila nananakot lamang. Lahat daw ng babalat impormasyon inilalabas nila tungkol sa Bulkang Taal ay base sa siyensya. Maksyon si Jen Kalimot. Siyam na araw na mula nang pumutok ang Bulkang Taal at ayon sa FIVOX, mababa ang libel ng inilalabas itong mapanganib na sulfur dioxide ngayong araw. Pakaunti na rin ang naitatalang mga lindol na dulot ng bulkan. Mula sa mahigit isang daan noong January 14, 
Bumaba na sa lima ang volcanic earthquake mula kahapon hanggang kaninang alas 5 ng umaga. Pero muling binigyang diin ang Fivox na hindi pa rin nawawala ang banta ng pagsabog ng magma mula sa ilalim ng taal. We cannot just trust yung daily. We have to look at the trend. Now, the trend of the seismicity is uh, lowering. It's the incidence of volcanic earthquakes is indeed uh, lowering. But the, the type of earthquake signifies that there, there is magma intrusion. So what does it mean? Even if we have a lower uh, diminishing trend in the earthquakes, the fact is this earthquake signified that magma has been intruded. So does the eruptible magma that could be erupted na pwedeng iputok ng vulkan. Ayon sa FIVOX, nagkaroon ng pagbabago sa itsura ng vulkan. May pagtagilid sa isla habang may paglubog sa hilagang silangang bahagi ng lawa. Mayroon ding mga deposito ng abo at pagbibitak ng lupa sa paligid mismo ng bulkan. Pero normal lang daw ang mga ito. These are really the geomorphic changes or the surface changes on the Taal, on Taal volcano every time it erupts. So we have a change in the morphology or in the shape of the main crater. It will uh, recover naman. No? There is a period of recovery. Around the volcano, you also have fissures and these have long been uh, known no, to Fivox and uh, a lot of uh, scientists that there is fissuring in these areas. Sinagot naman ng Fivox ang batikos ni Talisay Vice Mayor Charlie Natanawan. Giit ng ahensya, pinag-aralan nilang mabuti ang kanilang mga datos bago ilabas sa publiko. With all due respect to the Vice Mayor, we, we can understand that he is under so much stress. You know, There are so many things that he is uh, under pressure. So. Uh, we would like to respect your feelings, the Vice Mayor. But at the same time, we are firm in our science, so we are doing our best so that we can uh, inform. We will be the first one to say if it's safe to go back because we have them in mind all the time. Hanggat nandiyan ang posibilidad ng pagsabog, hindi raw ibababa ng FIVOX ang status ng bulkan mula sa Alert Level 4. Uma Aksyon, Jen Kalimon, News 5.